പതിനാറ് ഏപ്രിൽ പതിനാറാം തീയതി ജസ്റ്റ് പതിനൊന്നിരക്ക് രാവിലെ പതിനൊന്നര അതായത് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സെയിം ടൈം ഒരു യൂറോ കാഡ് ഒരു ബൈ ട്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ത്രീ മിനിറ്റ് ചാർട്ട് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ചാർട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് ട്രേഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് റീസെൻ്റ് ലോൻ്റെ താഴെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടൈക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇതാക്കി വിട്ടതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതായി ടൈം അതായത് യു കെ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റായി നമ്മൾ യൂറോ കാഡ് ബൈ ഇപ്പോൾ റെഡിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് മൈ ലോസിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ യു കെ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പൈക്ക് കുറച്ച് വലുതാക്കി സൂം ചെയ്യാം ഈ സ്പൈക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പൈക്കായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് പക്ഷെ നല്ലോണം വലിയൊരു സ്പൈക്കായി പോയി പക്ഷെ ഇപ്പം ലോസിലാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഉള്ളത് ഇനിയും താഴിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടൈം വൺ തേർട്ടി ആയി അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രൈസ് താഴേക്ക് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പം സെല്ലർ ഇതുവരെ ഗിവപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രൈസ് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ചെറിയൊരു ലോസിൽ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇത് പൊസിഷൻ ഹാഫ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ലോസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വൈഡാക്കിയിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് റേഞ്ചിലേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മൂവാക്കി അപ്പോൾ സ്റ്റില്ല് ഞാൻ ആദ്യം വെച്ച റിസ്ക് മാറിയിട്ടില്ല അതേ റിസ്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പകുതി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വൈഡാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് റിസ്ക് സെയിം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഹാ പൊസിഷൻ കുറച്ച് തന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സ്റ്റിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ഇതൊരു സ്പൈക്കായിട്ട് തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സ്പൈക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇത്ര വൈഡാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സമയം നാല് മണി അപ്പോൾ യു കെ സെഷനാണ് ന്യൂയോർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇനി ഒന്നര മണിക്കൂറുണ്ട് നമ്മളെ യൂറോ കാഡ് ആദ്യം ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ട്രേഡ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും രണ്ടാമത് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റായി അത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഇവന്ന് ഹാഫ് ബ്രേക്ക് ഇവന്ന് ഇല്ല കുറച്ച് താഴെ ചെറിയൊരു ലോസിൽ ഹാഫ് ലോസ് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ പകുതി സൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റായി ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ബൈ ട്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ഫൈവ് തേർട്ടി ആയി മീൻസ് ന്യൂയോർക്ക് മാർക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് എൻ്റർ ചെയ്ത ട്രേഡ് ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ന്യൂയോർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം ന്യൂയോർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ചിലപ്പം മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ നോക്കാം യൂറോ യു എസ് ഡി യൂറോ എൻ യൂറോ കാഡ് മാത്രം താഴേക്കുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് റോസിയും ആയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും അത്ര വലിയ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒന്നും അല്ല ഉള്ളത് യൂറോ ഇത് ഫൈവ് മിനിറ്റിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് സമയം കൂടിയും അതുപോലെ കാഡ് ഇതെല്ലാം മൊത്തം ഒരു സ്ലോ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റിലുള്ളത് ഇപ്പം ന്യൂയോർക്ക് മാർക്കറ്റ് ചിലപ്പം ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പം നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ച് അമ്പതായി അപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റായി എന്നാൽ ട്രേഡ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഒരു 
എട്ട് പത്ത് വിപ്പ് പ്രോഫിറ്റിലായി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് നമുക്ക് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ കാരണം നോക്കൂ ഇത് ഇന്നലത്തെ ഇതാണ് അപ് അപ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ബയർ വന്നു എന്നിട്ട് ആ സ്ട്രോങ് ബയർ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു താഴേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ പുതിയ ഹൈയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ബയർക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു പ്രൈസ് കിട്ടണം എന്നിട്ട് വേണം മുകളിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ ആ പ്രൈസിന് വേണ്ടി താഴേക്ക് വന്ന് അപ്പോൾ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് വളരെ സ്ട്രഗിളിങ് സെല്ലർ ആയിരുന്നു കണ്ടോ സ്ട്രഗിളിങ് സെല്ലർ അങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രൈസ് റിജക്റ്റായി മുകളിലേക്ക് വന്ന് ഈ സെല്ലറെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉള്ളക്കുമ്പം ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചു താഴേക്ക് വന്നെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിറ്റാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് രാവിലെയാണ് ഒരു ന്യൂയോർക്ക് യു കെ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സമയത്ത് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ ട്രേഡ് അവിടെ നിന്ന് കുറേ സമയം വർക്കാവാതെ കളിച്ച് താഴേക്ക് വന്ന് പിന്നെയും മുകളിലേക്കൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ലോസിൽ അത് പകുതി കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കുറച്ച് താഴേക്ക് ആക്കി വെച്ചു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കുറച്ച് എവിടെയായിരുന്നു ഇതിന് ജസ്റ്റ് താഴെ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് താഴേക്ക് വെച്ചു പക്ഷേ സെയിം റിസ്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വെച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ പക്ഷേ അത് വീണ്ടും സെല്ലർ തന്നെ വന്നിട്ട് ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റായി അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് സെല്ലർ വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ബയർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൊരു വന്ന ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ട്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ബയർ ഇവിടെ ബയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാം വേറെ രീതിയിൽ അത് കാണിക്കാം ഇപ്പം ത്രീ മിനിറ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റും ആണ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റിൽ നോക്കി ഇത് ലാസ്റ്റ് എൻ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ബയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഹയർ ഹൈ കിട്ടി ഹയർ ലോ വീണ്ടും ഹയർ ഹൈ ഹയർ ലോ കിട്ടി വീണ്ടും ഹയർ ഹൈ പോയി പക്ഷെ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് കാൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലർ വരുന്നു അത് നോക്കാം അപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബയർ സ്റ്റോപ്പായി സെല്ലർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സെല്ലർ താഴേക്ക് വന്നു മുകളിലേക്ക് വന്നു ഈ സെല്ലറെ ബ്രേക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സെല്ലർ ഒരു പുൾ ബാക്ക് കിട്ടി ആ സെല്ലർ വീണ്ടും റെസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ സെല്ലർക്ക് അവിടെ ലോവർ ലോ ലോവർ ഹൈ വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്ന് ലോവർ ലോ കിട്ടി ലോവർ ഹൈ വീണ്ടും പുതിയൊരു ലോവർ ലോ കിട്ടി അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ആ സെല്ലറെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫുൾ ബാക്ക് മാത്രമായിരിക്കാം വീണ്ടും സെൽ റെസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബൈക്ക് സാധ്യത കൊടുക്കാൻ കാരണം ഒന്നാമത് ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ബയറുണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയത് ഈ ബയറാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ താഴേക്ക് വരുന്ന സെല്ലർ നിൽക്കും ആദ്യത്തെ സെല്ലർ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സെല്ലർ വളരെ വീക്ക് ഒരുപാട് കാൻഡിൽ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് താഴേക്ക് വന്നത് കണ്ട പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത് വീണ്ടും സെല്ലർ റെസ്യൂം ചെയ്ത് ആ സെല്ലറും വളരെ സൂം ചെയ്യുക വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് കണ്ട ഓരോ കാൻഡിൽ മുകളിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും വന്നൊരു ഇതായിട്ട് അതേസമയം അവസാനം താഴേക്ക് വന്ന് ഇതൊരു അവസാനം വരുന്നത് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പം നമ്മളെപ്പോലത്തെ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡറൊക്കെ ഇത് സെല്ലിലേക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സെല്ല് എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇത് വരാൻ കാരണം ആ സമയത്ത് ആ ലിക്വിഡിറ്റി ഒക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബയർ അവരുടെ ഓർഡർ ഫില്ലാവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇവർക്ക് അവർക്ക് നല്ല പ്രൈസും കിട്ടി ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ പ്ലാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ ബയറെ ബിൽഡ് ഓർഡർ ബിൽഡ് അപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ബയർ ഓർഡർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു അവർക്ക് നല്ല പ്രൈസ് കിട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് അവർ ആദ്യത്തെ ഈ ബൈയിൽ ഈ ഈ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഒറ്റ അടിക്ക് പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പൊസിഷൻ അവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നല്ല പ്രൈസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കാവും ട്രേഡ് ചിലപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഹയർ ഈ 
പക്ഷേ പ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വരികയാണ് ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് മാർക്ക് ഇത് നോക്കുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര താഴെ വരാൻ ഹിറ്റാൻ നിൽക്കില്ല ഞാൻ നോർമലി പകുതിക്ക് തന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് സംഭവം പക്ഷേ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാഡിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനിത് ഒരുപാട് യു എസ് ഡി ന്യൂസിൽ ഉണ്ടായത് കാരണം ആറുമണിക്ക് കുറേ യു എസ് ഡി ന്യൂസ് ഉണ്ടായത് എനിക്കറിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അത് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിപ്പോയി ആ ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിരുന്നു മൈനസ് മൈനസ് സീറോ വൺ എക്സ്പെക്റ്റ് അതായത് നല്ല മാർക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് പക്ഷെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ആ ന്യൂസ് റിലീസ് ആയത് പിന്നെ കാഡിന് അനുകൂലമായിട്ട് അത് നോക്കാൻ ന്യൂസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഹയർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റീഡിങ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ എ പോസിറ്റീവ് ബുള്ളിഷ് ഫോർ ദ കാഡ് വൈറ ലോവർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ എ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ അത് ന്യൂസ് റിലീസ് ആയത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ വലിയ നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ